সবাই কি স্ক্রিন দেখতে পারতেছো জি স্যার জি স্যার দেখা যাচ্ছে তো আমাদের প্রথম লেকচারটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু হচ্ছে তো মিড টার্মে আমাদের সিলেবাসে আছে ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন এন্ড অর্গানাইজেশন এন্ড ইটস এনवायरमेंट তো আমরা ইনশাআল্লাহ আস্তে আস্তে আগায় যাব এই শীতটাতে আমাদের প্রায় দুইটা চ্যাপ্টার কভার করে আর যদি কোনো বইয়ে দরকার হয় আমি সেগুলো ক্লাসের মধ্যে বললে তোমরা ম্যানেজ করতে পারবে আর অনলাইনেও এখন ম্যানেজমেন্টের প্রত্যেকটা টপিকসে ভালো ভালো লেকচার পাওয়া যায় ভালো ভালো নোট পাওয়া যায় তোমরা দেখতে পারো ভালো ভালো লেকচার বলতে ইউটিউবেও তোমরা পেতে পারো কারণ ম্যানেজমেন্ট এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা সাবজেক্ট এটা সব জায়গা থেকেই অ্যাটেন্ড করা যায় मैंने जोड़ करते मोटामुटी लिमिटेशन मध्य खूब बसिना से गोड कर ले आशा करी भलो किस तो चले आस मैनेजमेंट मैनेजमेंट नहीं गतकाल बस किस कथा बार्ता बला आज के पुरोटाई अफिसियल कथा बार्तरी डेफिनेशन अफ मैनेजमेंट के तो यह अनेकगुल डेफिनेशन देव आ the definition according to asme according to professor john may the yeah. so management the definition amra dekhte si the management is the process of design and maintaining an environment in which individuals working together in a group efficiency efficiently accomplish selected aims je uh, ekta group of people tara individually bibhinno jaga theke eshe ek jagay kaj korteche ebong তাদের উদ্দেশ্যই থাকে যে একটা একম্পালিস যে এইম থাকে সম্মতি সর্বার সম্মতি করে সেই এইমটাকে বাস্তবায়ন করাটাই হচ্ছে এটার উদ্দেশ্য থাকে এবং সেটা করার জন্য তারা যে কাজটা করে যে প্রসেস অফ ডিজাইনিং অ্যান্ড মেনটেনিং অ্যান্ড ইনভারনমেন্ট এটার জন্য তারা এই কাজটা করে অ্যাকর্ডিং টু এস এম ই এস এম ইটা হচ্ছে আমেরিকান সোসাইটি অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স তো মনে হতে পারে যে স্যার কেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের কথা ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আসলো তাই না তো একটা সময় কিন্তু ম্যানেজমেন্ট আলাদা কোনো ব্রাঞ্চ ছিল না তো আমেরিকাতে তখন কয়লা খনিতে কাজ করত তখন তো আর আমাদের মতো স্বীকৃত বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার এমএস ইঞ্জিনিয়ার এরকম ছিল না যারা কাজের ক্ষেত্র অনুসারে দেখা যাচ্ছে লেবার থেকে কেউ ফোরম্যান ফোরম্যান থেকে সুপারভাইজার সুপারভাইজার থেকে টেকনিশিয়ান হয়ে যাচ্ছে তারা তাদের কাজের অভিজ্ঞতার কারণে মেশিনের দক্ষতার কারণে তারা নিজেদেরকে ইঞ্জিনিয়ারের ইয়ে করতো এবং জ্ঞানের ইসের কারণে তাদেরকে এইভাবে ক্যাটাগরাইজ করা হতো তো অ্যাকাউন্ট টু এসএমই আমেরিকান সোসাইটি অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স তো সেইখানে যে সমস্ত মানে ইয়েগুলো করত গবেষণাগুলো করত তারা তাদের কাজগুলো ডিফাইন করত কাজগুলোকে উপস্থাপন করত সেখান থেকে স্বীকৃত হতো बला मानुषर मत पोटेंसियलिटी कंट्रोल करना जाए कंट्रोल क्या लगाना जाए खुब एक लाभ पा मानुषर 
बेनिफिट ना हो ये रकम कोनो कास किंतु केवल कोरेना केवल कोटे चाइना तार परो मानुषेर किंतु होती होती है ना होई क्या ना इसे जब मुने करो जब आमादे बोन केटे फेले उजार करे फेला होते हैं जरा काटते से तारा किंतु समाजे आरो शोभा बढ़ने और नन्न कास कोते तारा बोलते से काट दिया आम्रा घरे इंटरव्यू डिजाइन कोते से कोते से कोते से किंतु दिन शेष की मानो शेड दिए उपकृत होते हैं ना खोती होते हैं मानो शेर उपकार बेशी होते हैं ना खोती बेशी होते हैं खोती बेशी होते हैं खोती बेशी होते हैं ब्रोथ सेंस है किंतु वाने शेष में शेड आम्रा पूछते होते हैं तो एक गुना बैलेंस करा टाव किंतु मैनेजमेंट प्रत्येक सेम प्रोफेसर जॉन मीर को आता होता है जब आम्रा जो तो कम पर इनपुट दिवो तो तो मैक्सिमम आम्रा आउटपुट नहीं आता इस टाइप का भी प्रोसेस टाइप होता है मैनेजर जरा ऐटा को आए ये पर उन्हीं बोलते हैं जब ऐटा इम्प्लायर एवं इम्प्लाई दुई जोनी बेनिफिटेड दुई जोनी हैप्पी था मैनेजमेंटर का एवं तो ओवरऑल एक आइडिया हमारे मैनेजमेंट शंपर के शंका गुलों थे कि होल्डर है। अखुन डर एकॉर्डिंग डर एकॉर्डिंग तो डर प्रोफेसर जॉन मीटर एक बार बोल बंद सरिता। बेसिक टेस्ट। उन्हें जितना बोलते जाते हैं जब हमारे मिनिमम इनपुटर मध्य में मैक्सिमम आउटपुट पावा। तार पर एक है ना जरा कास्ट क आठ तो होते giving the public best possible service जो मानुष के बाहर humanity के सबसे best माने best service तो देवर जो नहीं रहा permissible ये टाइप होते management जो इरा management के माध्यम में एक आज गुला पड़ा शब्द अखुन अच्छे importance of management management के importance गुला की management के वाने की importance आसे तार मध्य एक ने देखो जो विषय टा आसे जो हेल्प्स इन ऐसे भी ग्रुप गोल जो एक शादी जो है तो अनेक पानी शिकास कर बे तो उन एक टा ग्रुप गोल हो बे एक टा इंडस्ट्री ते मोर देन वन थाउजेंड पीपल कास करते पाले जो शोभर टारगेट है कि दिन शेष एक कंपनी टा जनो लाओ बन होए तादें प्रोडक्टिविटी जनो भालो होए � ग्रुप गोल क्षेत्र सबसे डिस्ट्रीब्यूट करा होगा जार्ज जब भी ज्योति को दौड़ कर अम्म जार्ज दौड़ करना ताकि वो बेशी बेशी करे दिए रखला हम जार्ज दौड़ कर ताकि दिला हम ना ताहो लेकिन तो दिन शेष प्रोडक्टिविटी नष्ट होगा स्किल नष्ट होगा तो ये जो नो मैनेजमेंट जो दी भालो है ताहो ले ऑल पो रिसोर्सेस होगी तो � इन तमाम तो संपद होते हैं शौशिम कुछ शिमित हो ये शिमित है संपदेर बंटन अशिम अभावेर मासे बंटन करे शेठ के माने की वाला है जब 
ই করতে পারাটাই সাসটেইন করতে পারাটাই হচ্ছে অর্থনীতির কাজ তো ম্যানেজমেন্টটাও কিন্তু এই সবগুলোকেই মানে ম্যানেজ করে তো সেটাই আমরা বলতে পারি যে যে কোনো অর্গানাইজেশনের যে রিসোর্সগুলো আছে এটাকে অপটিমাম ইউটিলাইজেশন করার যে প্রসেস এটা ম্যানেজমেন্টই করে থাকে এটা অনেক एग्जांपल হতে পারে ইউটিলাইজেশন কাজে লাগানো হতে পারে মনে করো যে আমাদের ডিপার্টমেন্টে 15টা 16টা সেকশন আছে আমাদের কি 16টা ক্লাসরুম আছে না স্যার তোমাদের নামে বাই ডিফল্ট একটা ক্লাসরুম কিন্তু বরাদ্দ নাই নাই তাহলে একই ক্লাসরুম আমরা বিভিন্ন সেকশনের সাথে ইউজ করতেছিলাম তোমরা যখন ল্যাবে যাচ্ছ তখন অন্যরা তোমাদের থিওরি ক্লাসগুলো ইউজ করতেছে তোমরা যখন থিওরি করতেছ অন্যরা ল্যাবে যাচ্ছে তাহলে রুমগুলোর ইউটিলাইজেশন হচ্ছে কিন্তু তোমাদের জন্য একটা ফিক্স রুম যদি থাকতো তাহলে তোমার যখন ল্যাব ক্লাস হতো ওই রুমগুলো আইডল পড়ে থাকতো না তাহলে দেখো যে এই যে ইউটিলাইজেশন অফ রিসোর্সেস আমি জাস্ট एग्जांपलের জন্য বললাম হ্যাঁ তোমরা আবার এটা মনে করো না স্যার তো আমাদের রুম না দেওয়ার জন্য সমস্ত বিষয়টা এরকম না জাস্ট ইউটিলাইজেশন অফ রিসোর্সেস যে আমার কোন রিসোর্স আইডল পড়ে থাকবে না যত সময় আমি পারি সর্বোচ্চ কাজে লাগানোর চেষ্টা করব এইটাই হলো ম্যানেজমেন্টের অন্যতম একটা प्रोडक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्ट
लाभ दिल पाई मानी मैनेजमेंट थे विभिन्न रकम आविष्कार मैनेजमेंट रो मैनेजमेंटा दायित्व मैनेजमेंट खुब फ्रुटफुल रिप्लेसिंग मानुषक्तर <coughs> चे जैसे 
তো উনি এটা আবার সাইন্টিফিক ওয়েতে এগুলো প্রুভ করার জন্য কাজ করতে বিভিন্ন ভাবে উনি মাথায় এই জিনিসগুলো নিয়ে মানে কাজ করার চেষ্টা করতেন বা এগুলো নিয়ে অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করতেন গবেষণা করার চেষ্টা করতেন তো উনি দুইটা লোককে সিলেক্ট করলেন যে তাদেরকে দিয়ে উনি একটু এক্সপেরিমেন্ট করবেন তো উনি আবার সেখানে বর্ণনাকে বলতেছেন যে এই সমস্ত মানুষ সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে এমন কিছু বোকাশোকা টাইপের লোক নিতে হবে যাদের গায়ে শক্তি আছে কিন্তু মেধা নাই মেধা বলতে ব্রেন নাই হ্যাঁ ব্রেনের দিক দিয়ে যারা যেন একটু দুর্বল হয় না হইলে তুমি তাকে দিয়ে যা খুশি তা করাইতে পারবা যারা একটু ব্রেনের দিক দিয়ে আগায় তাদেরকে দিয়ে যা কিছু তা করানো যায় না আর এরা সাধারণত পেশি শক্তি কম হয় তো উনি ওইখানে ওই কথাটাই বলছেন যে পেশি শক্তি ভালো বাট মানে ইন্টেলিজেন্স এটা কম যদি থাকে এই ধরনের দুইটা তিনটা লোককে উনি নিয়েছেন নিয়ে আগে যারা কয়লা খনিতে কাজ করতো দেখা গেছে যে একজন মানুষ এভারেজ প্রতিদিনে যদি পাঁচশো কেজি কয়লা ক্যারি করতে পারে সারা দিনে তো উনি সেটাকে মনে করো যে ক্যাটাগরাইজ করছে এটা তো আর একদিন দুই দিনে হবে না যে একজন শ্রমিক প্রতিদিন পাঁচশো কেজি কয়লা নেয় তো উনি প্রথম প্রথম কি করলেন যে সারা দিনে কয় ঘন্টা তারা কাজ করে তাদের একটা ওয়ার্কিং আওয়ার আছে না ওয়ার্কারদের একটা ওয়ার্কিং আওয়ার আছে তো নাকি খনি থেকে মানে মাথায় করে করে ঘাড়ে করে কাঁধে করে নিয়ে আসতে হতো এভাবে করে চলতো তো তখন দেখা গেছে উনি কি করছেন এগুলোকে ক্যালকুলেশন করছেন যে আট ঘন্টায় তার জন্য আমি যাদেরকে নিচ্ছি সিলেক্ট করছি দুইজন ব্যক্তিকে তাদেরকে দিয়ে আমি পাঁচশো পঞ্চাশ কেজি বহন করাবো প্রথম সপ্তাহে তাহলে কি পরিমাণ পাঁচশো পঞ্চাশ কেজি বেড়ে গেল না বেড়ে গেল তাদের জন্য সময় থাকবে ছয় ঘন্টা তাদের জন্য প্রতি এক ঘন্টা পর পর আধা ঘন্টা ব্রেক রাখলো এক ঘন্টা কাজ করার পর আধা ঘন্টা ব্রেক বা পনেরো বিশ মিনিট ব্রেক রাখলো তাহলে ওদের ইন্টারভেল পর পর একটা ব্রেক থাকলো এরপরে তাহলে যে সময়টা থাকলো ওই সময়কে উনি হিসাব করে আসা এবং যাওয়া একবার যাওয়া এবং আসা এটাতে কত টাইম লাগে উনি ক্যালকুলেট করলেন করে আকরিক গুলোকে উনি ভাগ করে করে সেই অনুপাতে রাখলেন যে অতটুকু পরিমাণ করে আকরিক তারা নিবে আগে যেটা হতো যে প্রথমে কাজে এসেই গায়ে শক্তি বেশি আছে প্রথম প্রথম একটু বেশি নেই এরপরে দুর্বল হয়ে যায় কাজ করতে পারে না তারপর অল্প অল্প করে নিতে পারে না তো উনি করলেন কি যিনি এইগুলোকে ইকোয়াল ডিস্ট্রিবিউট করলেন প্রথমে বেশি পরে কমে এরকম না ইকোয়াল ডিস্ট্রিবিউট করলেন টাইমের প্যারামিটারে ভাগ করলেন তাদেরকে কাজের টাইম কম কমায় দিলেন মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য এবং প্রত্যেক এক ঘন্টা পর পর তাদের একটা ইন্টারভেল দিলেন এবং দেখা গেল যে একটা মাস দুই তিনের মধ্যে তারা এই পাঁচশো পঞ্চাশ সারিয়ে এদের থেকে দেড় গুণ সাতশো পঞ্চাশ বা তারও বেশি তারা নিতে সক্ষম হচ্ছে এই সময়ের মধ্যে তাহলে কি ইম্প্রুভ হয়েছে না বিষয়টা কি বুঝতে পারতেছো তোমরা জি স্যার তাহলে আলটিমেটলি দেখো সে তার নলেজ কে অ্যাপ্লাই করছে এখানে নাথিং এলস তাহলে নলেজ কে অ্যাপ্লাই করার কারণে আগের তুলনায় এখন কিন্তু অলমোস্ট দেড় গুণ হয়ে গেছে এবং এটা টাইমের রেসপেক্টে চিন্তা করলে অলমোস্ট কিন্তু দ্বিগুণ হয়ে গেছে তারা আট ঘন্টা আর এখানে কোনো ছয় ঘন্টা তো এইভাবে দেখা গেল যে একটা সিস্টেমের মধ্যে ওদেরকে রাখার কারণে এদের এফিসিয়েন্সি বেড়ে গেল এবং অলমোস্ট অন্যদের তুলনায় দ্বিগুণের কাছাকাছি চলে গেল এইবার এই শ্রমিকদেরকে সে আবার অন্য আর একটা খনিতে পাঠাই দেওয়া হলো এবং এদেরকে স্যালারিটাও সেভাবে দেওয়া হয়েছে যেহেতু তাদেরকে একটু বেশি কাজ করানো হচ্ছে সে বেশি 
তার চেয়ে বেশি স্যালারিতে এদেরকে ডাবল অলমোস্ট ডাবল স্যালারিতে যারা এই যে উনি স্পেশাল টাইপ অফ পিপুল কে নিলেন অলমোস্ট ডাবল স্যালারিতে অন্য আর একটা খনিতে পাঠাইলেন তাদেরকে এই ছয় ঘন্টা কাজ করে এই পরিমাণই উঠাবে সমস্যা কিন্তু এখন আর কোনো মনিটরিং নাই আগে হচ্ছে মনিটরিং ছিল কাজের ডিস্ট্রিবিউশন ছিল ভাগ ছিল এগুলো অবজার্ভ করছেন অন্য আর একটা খনিতে পাঠাই দেওয়ার পরে সেইখানে কোনো ধরনের অবজারভেশন নাই এখন ও দেখলো যে অন্য সবার চেয়ে আমি অলমোস্ট ডাবল কাজ করতেছি আমি বেতন পাচ্ছি ওদের সমান ওই খনিতে এমনিতেই সবাইকে বেশি বেতন দেওয়া হচ্ছে তাহলে এক দুই মাস যেতে 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 দেখা গেল তার যে এফিসিয়েন্সি সাতশো পঞ্চাশ ছিল সেটা কমে এখন কিন্তু আবার সে পাঁচশো পঞ্চাশ বা পাঁচশো চলে আসছে কারণ দেখো যে এখানে কোনো তদারকি নাই অন্যরা বসে বসে গল্প করতেছে বন্ধু বান্ধবীদের সাথে তার তো মন চাইতেছে নাকি তাই বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে অনেকগুলো বিষয় যে কেন সে কাজটা না করে আবার তার ডিমোশনটা হল এক নম্বর হচ্ছে তার এখানে সায়েন্স অ্যাপ্লাই সে করে নাই নিচ থেকে কারণ সে তো সায়েন্স জানে না তারে তো আগে জানানোর মাধ্যমে করানো হচ্ছিল আর একটা হচ্ছে অন্য ওরাও সেম ফ্যাসিলিটি পেয়ে যদি কম কাজ করে আমি কেন করবো এরকম একটা টেন্ডেন্সি কিন্তু গ্রো করে তার মানে সব জায়গায় কিন্তু হারমোনি নাই একজন না করে যদি বেতন পায় আর একজন কি করে বেতন নিতে চাইবে কাজ করতে চাইবে না তো এইটাই মানে ওনার এই পুরো প্রসেসটাতে যে বিষয়টাকে তুলে ধরা হয়েছে সেইটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের সায়েন্টিফিক যে এক্সপ্লেনেশন গুলো উনি দিয়েছেন প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু এখানে চলে আসছে যে আমরা প্রথমে যেটা পড়ছি যে রিপ্লেসিং রুলস অফ থার্মস উইথ সায়েন্স যে পেশি শক্তির যে সায়েন্সটা যে ইম্পর্টেন্ট এবং সায়েন্স থাকলে যে ম্যানেজমেন্টে উন্নতি করা সম্ভব বা আপগ্রেডেড হয় সেই জিনিসটা কিন্তু প্রুভেন হলো এখানে তাই না আমরাই দেখলাম যে মানুষ পাঁচশো থেকে সাতশো পঞ্চাশে যেতে পারতেছে সায়েন্স অ্যাপ্লাই করার কারণে সেই মানুষকে আবার যখন সায়েন্স থেকে সরাই দেওয়া হচ্ছে সে কিন্তু ওইটাতে টিকে থাকতে পারতেছে না পারলো পারে নাই বিকজ অফ কি অপটেনিং হারমোনি ইন গ্রুপ একশন রাধা দেন ডিসকাউন্ট সবাইকে যদি তুমি একটা কাজে হারমোনি হারমোনি মানে কি পক্ষতার যে সবাই সমস্ত স্বরে সমান আন্তরিকতা নিয়ে কাজগুলো করবে এই রকম পরিবেশ যদি না দেওয়া যায় তাহলে সেইখানে হবে না একজন বেশি কাজ করে যদি সেম স্যালারি পায় সে তো বেশি কাজ করতে চাইবে না তাহলে এই বিষয়গুলো দেখা এরপর দেখো অ্যাসিভিক কপারেশন অফ হিউম্যান বিং রাদার দেন কেওটিক ইন্ডিভিজুয়াল মানে এইখানে যদি আঞ্চলিকতার প্রবণতা থাকে ইন্ডিভিজুয়াল একজন অমুক একেবারে এম ডি সাহেবের অমুক কাছের মানুষ তারে দিয়ে বেশি কাজ করানো যাবে না আর একজন এম ডি সাহেবের দূরীর মানুষ তারে দিয়ে সব কাজ করো তাহলে কি ক্যাসাল তৈরি হয়ে যাবে না এই যে এই বিষয়গুলো আছে এরপর ওয়ার্কিং ফর ম্যাক্সিমাম আউটপুট রাদার দেন রেস্ট্রিক্টেড আউটপুট মানে কাজ করার সময় যদি সে মনে করে আরে তুই যাওয়াই হোক গা আমার তো আর পকেট থেকে যাচ্ছে না অল্প অল্প করে করলেও তো সেম বেতনই দিচ্ছে কিন্তু ওকে যদি বলতো যে না তুমি সাতশো পঞ্চাশে টিকে থাকলে তোমাকে ওদের তুলনায় ডাবল দিয়ে দিবো কিন্তু কমতো না কমতো এই যে বিষয়গুলো তো এইটাই যে যে কাজ করে তাকে সেটার জন্য সম্মান করতে হবে না হইলে কিন্তু হবে না তাহলে সবাই ম্যাক্সিমাম একটা বিষয় হচ্ছে যে ডেভেলপিং ওয়াল ওয়ার্কার্স টু ফুল এক্সটেন্ড পসিবল ফর দিয়ার ওন অ্যান্ড দিয়ার কোম্পানিস হাইয়েস্ট প্রেসপেক্ট মানে নিজের স্বেচ্ছায় যেন কাজগুলো করে সেই ধরনের একটা পরিবেশ এখানে ক্রিয়েট করতে হবে কোম্পানির জন্য বা মালিকের সবার জন্য কারণ একটা কোম্পানি যদি আপগ্রেডেড হয় তাহলে এমপ্লয়িদেরও লাভ না তো এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই নর্মালি উনি যে রুলস গুলোটা দিচ্ছেন এটাকে টেইলর প্রিন্সিপাল বলা হয় বা সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট থিওরি বলা হয় তো এখন কি বুঝতে পারতেছো যে এইটার মাধ্যমে কিভাবে একটা অর্গানাইজেশনের এই ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে কিভাবে ইম্প্রুভ করা সম্ভব এখন কি তোমাদের কাছে বোঝা সহজ হয়েছে যদি বলা হয় যে টেইলার প্রিন্সিপাল কিভাবে একটা অর্গানাইজেশন কে মানে আপগ্রেডেড অর্গানাইজেশনে পরিণত করবে সেটার একটা রূপরেখা দেয় দেখতে পারবা এখন আসো যে ফলোয়ার্স অফ টেইলার টেইলারের কিছু ফলোয়ার ছিল আগেও যেমন ছিল এখনো সবাই ফলোয়ার থাকে সাহাবি বা নিজের অনুসারী যেটাই বলি আমরা যে হেনরি এল গ্যান 
উনিও একজন সায়েন্টিস্ট মানুষ গ্যান্ট কে সাধারণত গ্যান্ট চার্ট এর জন্য বেশি বিখ্যাত উনি তো গ্যান্ট চার্ট হচ্ছে যে একটা কার্য পরিকল্পনা ঠিক আছে কাজগুলো কোথায় কিভাবে হবে হি ওয়াজ কলড ফর সায়েন্টিফিক সিলেকশন অফ ওয়ার্ক এন্ড হারমোনিয়াস কোঅপারেশন বিটুইন লেবার এন্ড ম্যানেজমেন্ট তো এইটার জন্য উনি বেশ বিখ্যাত যে এই চার্ট এর মাধ্যমে আগে থেকেই একটা পূর্ব পরিকল্পনা করা কাজটা আমি কিভাবে করব তাহলে এরকম যদি হয় তাহলে কাজটা আরো সুন্দর হবে আরেকটা হচ্ছে ফ্র্যাঙ্ক এন্ড লিলিন গিলবার্ট এরা দুইজনও ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজিস্ট ওরা মনোরোগ মানে বিশেষজ্ঞ বলা যায় বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ওনাদের হচ্ছে মোশন টাইম এন্ড মোশন থিওরি ছিল মানুষ যখন কাজ করবে তাদের টাইম এবং মোশনটাকে যদি কন্ট্রোল করা যায় বা ফোকাস করা যায় তাহলে অনেক বেশি এফিসিয়েন্সি বাড়ে মনে করো যে এই যে রাজমিস্ত্রিরা এখন ও যদি এক হাত দিয়ে মশলা দিয়ে ওই হাতটা আবার একটা ইট নিয়ে এসে বসাইতো তাহলে কি ডাবল সময় লাগতো না সময় বেশি লাগতো এটাই বলা হচ্ছে যে টাইম এন্ড মোশন স্টাডি কষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ আমি নিচ্ছি অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছি